Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В моей жизни почти никогда не было случайностей. А если и были, я не верила в них. Все происходит так, как должно быть. Вот и со мной произошла одна история, которая кардинально изменила мою жизнь. И я хочу поделиться ею с вами. Я долгое время жила одна. Мужчин у меня не было, только маленький сынишка, которого я воспитывала самостоятельно. В тот момент мне стало страшно за свое будущее. Я не знала, что делать, когда останусь одна. Мой сын вырастет, пойдет учиться в университет и покинет дом. А с кем останусь я? Мои такие мысли меня настолько поглотили, что я каждый день жила бы в паническом страхе за свое будущее. И тут я начал действовать. Я решила пойти к своей одной знакомой и поделиться с ней своим страхом. То, что она мне посоветовала, меня просто поразило. Сначала я думала, что это она себе насмехается надо мной, а потом, как оказалось, она говорила серьезно. Вот что она мне посоветовала. Я должна была написать все мужские качества, которые я бы хотела видеть в своем муже. Ну, я и решила попробовать. Я взяла чистый лист бумаги и начала писать все, что хотела бы видеть в своем избраннике. Конечно, я не стала писать о богатом миллионере или о мужчине с бицепсами, а решила придумать что-то более реальное и подходящая для меня. Я хотела, чтобы мужчина был симпатичным высоким брюнетом, имел европейскую внешность, был самостоятельным и финансово независим, чтобы у него было жилье и хорошая работа, обязательным качеством была верность, ведь для меня это было очень важно. Также я туда написала еще некоторые незначительные характеристики будущего избранника и свернула листок бумаги в четверо. После этого я нашла пустую красную коробку от старых часов и положила листок туда. Хоть я и не очень верила в этот такой довольно странный эксперимент, но решила попробовать. После этого я совсем забыла о своем ритуале. Ко мне и раньше клеились разные мужчины, но все они были типичные женатые мужчины, которые искали себе кратковременное развлечение. Были и такие, которые имели серьезное намерение ко мне, но это был совсем не мой типаж. А жить с кем угодно для галочки я не хотела. Я решила сама заняться поисками мужа моей мечты и не ждать корабль с алыми парусами. Хорошо, что для этого есть социальные сети. Там я познакомилась с довольно хорошим мужчиной. Он был человек слова, сказал, сделал. Сам он из города, который очень далеко находится от моего, поэтому приезжал он не очень часто. Все наши встречи были для меня лучшим, что было в моей жизни. Так он приезжал несколько раз, а затем сделал предложение, от которого я не хотела отказываться. Мы поженились. Вместе мы уже почти пять лет и живем душа в душу. Ссора у нас бывает крайне редко, да и то по мелочам. Как-то я делала генеральную уборку в своем доме, и глубоко в шкафу я нашла ту красную коробочку, которую спрятала много лет назад. Я прочитала то, что писала тогда, и была поражена. Все сошлось. Я нашла того человека, о котором мечтала. Слава богу, я теперь счастлива. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.